തൂഫാൻ ശ്രീകുട്ടൻ തൂഫാൻ ഹിന്ദിയിൽ അർത്ഥം കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവൻ വെറും കാറ്റല്ല അതിലും ശക്തിയുള്ളവൻ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോയുടെ സ്വഭാവം ചലനങ്ങളും എല്ലാം ഇവനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി എന്നാൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ കുറിക്കുന്ന പഴയ നിർവചനങ്ങൾ ഇവിടെ മാറ്റേണ്ടി വരും കേരളത്തിൻ്റെയും തൊടുപുഴയുടെയും കൊടുങ്കാറ്റായി വന്ന മരതക മാണിക്യം ആന കേരളത്തിലെ വളർന്നു വരുന്ന ഉശിരൻ ആൺകുട്ടി തൂഫാൻ തോമസ് എന്ന മുതലാളിക്ക് സ്വന്തം ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഗജരാജൻ തൂഫാൻ ശ്രീകുട്ടൻ ഒരു പക്ഷേ നാട്ടിൽ തോമസ് എന്ന പൊതുപ്രവർത്തകനേക്കാൾ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ശ്രീകുട്ടൻ തന്നെയായിരിക്കും അത് തോമസിനും അറിയാം ആനയും ആന മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി കൂടിയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്വന്തം പേരിനെ അനർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു ഗജവീരൻ പേരിലുള്ള സ്ത്രീയും കുട്ടിത്തവും കൈമുതലായുള്ളവൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ നെടുങ്കണ്ടം കൊറ്റോത്ത് തറവാട്ടിൽ പൊതുപ്രവർത്തകനായ തൂഫാൻ തോമസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവൻ തോമസിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം നാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആന വന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയ ഒരു ആഗ്രഹം ആനയെ വാങ്ങുക അവസാനം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു പഴുത്തവും പള്ളിക്കൂടവും എല്ലാം കളഞ്ഞ് ആനകളുടെ പുറകെ നടന്ന തോമസ് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാരോട് എല്ലാവരോടും പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് ഒരു ആനയെ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ആ കാലങ്ങളിൽ പലരും ആനയെ മേടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തു കാര്യം മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രതിജ്ഞയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തപ്പെടും തോമസ് തൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനവും ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അക്കാലത്താണ് തോമസ് ഒരു വീട് പണിയുന്നത് ആനക്കമ്പം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച തോമസ് തൻ്റെ പുതിയ വീടിന് മുമ്പ് ഒരു അത്യുഗ്രൻ കോൺക്രീറ്റ് ആനയെ പണിയിച്ചു അന്ന് ആ ശില്പം പണിയിക്കാൻ തോമസിന് ചെലവായത് അൻപതിനായിരം രൂപ ആണ് സത്യത്തിൽ അതൊരു ആന തന്നെയായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആന ഒരു കൗതുക കാഴ്ചയായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരാനയെ തൻ്റെ വീടിന് മുൻപിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം പൊട്ടിമുളച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവനുള്ള ആനയെ മേടിച്ചാലെന്ന് കാലങ്ങളും കഥകളും മാറി മറിഞ്ഞു ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ആന ഒരു കൗതുകമായിരുന്ന തോമസിൻ്റെ സ്വപ്ന സാഫല്യമാണ് ശ്രീകുട്ടൻ തോമസ് ആദ്യമായി വാങ്ങുന്നത് കേശവൻ എന്നൊരാനയെയാണ് അത്ര ശാന്തശീലനല്ലാത്ത കേശവന് പകരക്കാരനായി എത്തിയത് കുട്ടിക്കൊമ്പനായ ബാലനാണ് ബാലനാണ് തോമസിന് ആനകളോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഈ കുട്ടനെ കണ്ട തോമസിന് അവനെ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനായി അരുമയായ ബാലനെ കൈവിടാനും തോമസിന് മനസ്സുണ്ടായില്ല ഒടുവിൽ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ബാലനെ കൊടുത്തു ശ്രീകുട്ടനെ സ്വന്തമാക്കി ശ്രീകുട്ടൻ വന്നതോടെ തോമസിനെ വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റമായിരുന്നു നടുങ്കണ്ടം കവലയ്ക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീകുട്ടൻ എന്ന നാൽപ്പതുകാരൻ ജന്മം കൊണ്ട് അസമിലെ മഴക്കാടുകളിൽ എവിടെയോ പിറന്നു വീണവൻ ഒട്ടേറെ ബീഹാർ ആസാമി ചന്ദങ്ങളെ കേരളത്തിലേക്ക് സമ്മാനിച്ച പുത്തൻകുളം ഷാജിയാണ് ഏകദേശം പത്തു വയസ്സുള്ള ഇവനെ സോൺപൂർ മേളയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ പോകുന്ന ആകാര ഭംഗി അന്ന് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കൊമ്പനെ കുസൃതികൾക്കൊപ്പം അവൻ്റെ ആകാര വടിവിലും ആനപ്രേമികൾ നോട്ടമിട്ടു കറുത്തിരുണ്ട ശരീരം ഇളക്കി വരുന്നത് കണ്ട് അവൻ പലരിലും ആശ വളർത്തി എന്നാൽ മോഹവിലയുമായി ഷാജിയെ ഒരുപാട് പേർ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇവനെ കരസ്ഥമാക്കി ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത് മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരനായ കൃഷ്ണഭട്ടനായിരുന്നു ഇവനെ കണ്ടു ബോധിച്ച തിരുമല ക്ഷേത്രം ചാന്തി മട്ടാച്ചേരി കൃഷ്ണഭട്ട് ഇവനെ സ്വന്തമാക്കി അവിടെ ഇവൻ തിരുമല ഗണപതി എന്ന പേരിൽ നാലഞ്ച് വർഷം അവിടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് എറണാകുളം ബാലാജി എന്നും അറിയപ്പെട്ടു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ് വർഷത്തോളം കുട്ടിക്കൊമ്പന്മാരുടെ കുത്തക ആയിരുന്ന പറക്കെഴുന്നള്ളത്തിലൂടെ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കണ്ണിലുള്ളിയാവാൻ ഇവന് സാധിച്ചു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇവൻ എത്തുന്നത് മാവേലിക്കര കെ ആർ ബാബുവിൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടിംബേഴ്സിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും ഇവൻ ശ്രീകുട്ടനായി തടിപ്പണിയിലേക്കും ആവശ്യത്തിനു മാത്രം എഴുന്നള്ളിപ്പുകളിലേക്കും ഒതുങ്ങി മാവേലിക്കര ശ്രീകുട്ടനായി കഴിയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ പേർ ഇവനെ തേടിയെത്തി പക്ഷേ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തോമസിന് മാത്രം എന്നാൽ നമ്മുടെ ബാബുവിനെ
തീർച്ചയായും തോമസ് ആനയെന്ന ജീവിയോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒന്നു മാത്രമാണ് ആനയെ മേടിക്കാൻ കാരണം തോമസ് പറയുന്നു സ്ത്രീ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവനും വീട്ടിൽ ആർക്കും അഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതിനുമായ ഒരു ആനയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എത്ര ജനക്കൂട്ടമുണ്ടെങ്കിലും തോമസ് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന ചൂരി പിടിച്ച് കണ്ടെത്തിയിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് ഓർമ്മശക്തിയുള്ള ആന ആണെന്ന് തോമസ് പറയുന്നു ആർക്കും ഏത് സമയത്തും എന്ത് ആഹാരം വേണമെങ്കിലും ആനയുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആന ആരെയും ഓടിക്കാറില്ല വളരെ ശാന്തമായ സ്വഭാവവും വീട്ടുകാർ എന്തു പറഞ്ഞാലും മനസ്സിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാന നെടുംകണ്ടം കവലയിലെ ആദ്യത്തെ ആന തോമസിൻ്റെ മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരുടെയും സ്വന്തമാണിവൻ തോമസിൻ്റെ ആനക്കമ്പം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ കയ്യിലുള്ള കാശിന് ഒരു ആനയെ തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കേശവൻ എന്നായിരുന്നു ആ ആനയുടെ പേര് കാര്യം പേരും നാളുമൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നെങ്കിലും ആന അത്ര നല്ല ആനയായിരുന്നില്ല ജന്മനായുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം സഹിച്ചു തോമസ് ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷക്കാലത്തോളം കേശവനെ കൊണ്ടു നടന്നു എന്നാൽ തോമസ് ഇവനെ വിറ്റ് ബാലൻ എന്ന കുട്ടിക്കൊമ്പനെ വാങ്ങി ബാലൻ നല്ലൊരു ആനയായിരുന്നു എന്നാൽ തോമസിന് സ്ത്രീകുട്ടിനെ കണ്ട് അന്ന് മുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ജീവിതത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ത്രീയെ വാങ്ങിയ മതിയാകൂ എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്നാൽ കയ്യിൽ മോഹവില നൽകുവാൻ പോലുമുള്ള കാശില്ല താനും എന്തായാലും തോമസ് ഒരുപാട് ആലോചിക്കാൻ നിന്നില്ല ബാലനെ വിറ്റു സ്ത്രീകുട്ടനെ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനം ഒരിക്കലും തെറ്റായിരുന്നില്ല പിന്നീട് കാലം തെളിയിച്ചു എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരാന നല്ല ആരോഗ്യം കരിവീട്ടിയുടെ നിറം അഴകാർന്ന തലക്കുന്നി ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വായുകുംഭം പ്രകാശമുള്ള തേന്മിറമാർന്ന കണ്ണുകൾ പതിനെട്ട് നഖങ്ങൾ വീണെടുത്ത അകന്ന കൊമ്പുകൾ നിലം മുട്ടാത്ത വാലും ഇവൻ്റെ ലക്ഷണ തികവുകൾ ആണ് തടിപ്പണിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുമെങ്കിലും സീസണിൽ അത്യാവശ്യം പരിപാടികളോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീകുട്ടൻ നീരുകാലത്തും ആർക്കും അടുത്തു ചെന്ന് പരിപാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാനയാണ് ഏകദേശം പത്തടിക്ക് അടുപ്പിച്ച ഉയരമുള്ള ശ്രീകുട്ടൻ നാളെയുടെ താരോദയം തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള നാളുകൾ അവൻ്റെ ആകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം